السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله حفظه كتوم آدني رأي بنديدن ماره كارنا بن ماره بري بطلة رشيدا كله سنيه هم ولا مكله Jiwat itu tidak semua ekologi lalum karunia bana ayah Allah hujan dewi dewi lakukan. Kadewi dewi para mawu di surut hici, nalla bakteria jiwi kanam ini enoda na bole. Oror itu rodo murti yang dosa itu yang yang Allah hujan melaya beri mana grehi kumara gatte. Yaraya sendosha mula. Islamiga bijana sadasi lana. Rendan di ayam bici. Inda tauru gudi. Talkali ke Maya bahasaan ikan na, ini ada sahaja sil, nama lori macam cukup juga ayat na. Ini dah tu tel, nama da na ada gadil, itaram mahelle sanggam anggalu, itaram wajibnya ani ke sahaja su gadu, kudum banggalu lori macam je orang na, nada tap padan na, lori peridas tadi unda ayat tenne. Madabara Maya uru unarawu, awe shawu. Jiwadatil Allahu inde din, pravarti ga makuwaan ulla, imani ga mai trulla uru unarawu namma da jiwadatil unda kiedkan kadi. Odai polai ulla, pradesham. Atteram pravartan engal ku matu mahellegal kuri madraga yan, yenne, anubhavatin de. Beli cctil ini awal seratil soji pikaya. Nama lada, walau nu berjunna makcikul mai bandar perta. Eda ni cila karya ngan la kurucu soji pika ana. Insya Allah inna ta bishayu mai bandar pice. Yan udeshi kena. Pendam ni dikenna buri bacham berjunna rechi dakar. Nama lka bishaya keru mai. Enda ane cia anu lada yanda dene kurucu ana. Insya Allah. Inatul samsara til pradibadi kanam ini ini kau tahu nado, awasan bahagut, nama da makcikul mai bandar perta, awal sabdi kenda karyengal suji pikanam ini tahu nun. Nama da illa awer, saya ana dakka mulla nama da illa awer. Nama da jiwi da til, nama da tuung gur dalu snehi kanda dum ista padu nado, i dunia awil. Allahu um pravaja genum kadinyal. Pinne aare yaan yenna chodye tine. Nammada mada apida akra da kude nammal innu nadu nammada makkala. Nammada yadartha til nammada ee dunia bilala jeevida tinde sangada um sandosha um ahlada um illyam. Nammada makkala uda sandosha um ahlada um aita anu bandha pattu gidakkanad. Sadharan, nama l parah ini tu pola. Nama l makhluk ku endi, abar eda sendosanggal ku endi, abar nama kuricu nallad vijari kandu dunu endi adakam. Yendut iagam sahikanu, nama l jiwida ti lindu bitti bircha ku nama l tayaran. Schoolil nunu. Jemaat itu nama skar itu ni berindi turut mumpul la, urip pelili lek pohi. Tiri cuci berindu dengan dail. Enda upaya uta praya mula. Ini ke suberi jeda na ayah. Ennal koracek ala mai kandi tulla. Urip upaya yadri cikam mai kandgi. Adeho mai samsaari cikun diri kiyu cider rengam. Adeh engan paranya gurudil paranya masai. Enja jiwida tila pati ribadu kallen jangan gel filin. Iribadu kallen jangan gel filin. Enal adine kalum pradhan ya tuod gudiu. Jangan aluji kar lalu enja uru iribadu mudah iribat ti enja waisin redakka ane jangan gel filin ku boyed. Enam arnal. Uru manusia Allahu nalgie aisin de yetto nalla swarna kala gatap. Yowanam. Iribadu iribati anje wayes mudal nahl patan je anbadu wayes ere nyan gelfilin. Rendu warshan gudum bodo, mono warshan gudum bodo nyan atilikuiru. Nadeham baranya wajagan dari. 
എന്റെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ എന്റെ ദുനിയാവിലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സകല ആസ്വാദനങ്ങൾ എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് കല്യാണങ്ങൾ സൽക്കാരങ്ങൾ ഈദ്ഗാഹുകൾ മദ്രസാ വാർഷികങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മേളകൾ അവനവന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങൾ ഒന്നിലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ കുടുംബക്കാർ പങ്കെടുക്കും കൂട്ടുകാർ പങ്കെടുക്കും അങ്ങാടിക്കാർ പങ്കെടുക്കും എന്റെ കൂടെ കളിച്ച് നടന്ന ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കും അവർ പങ്കെടുത്തതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞുതരും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തിനേറെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ വളർത്തി എന്റെ ജേട്ടന്റെ കുട്ടിയുടെ നിക്കാഹിന് പോലും എനിക്ക് നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞില്ല ഓരോ പെരുന്നാളിനും എന്റെ മക്കൾ ഗൾഫിലേക്ക് ബാപ്പയായി എന്നെ വിളിക്കുമ്പം എനിക്ക് സങ്കട വരിക അതിന് കാരണം എന്തേ ബാപ്പ നിങ്ങൾ ഈ പെരുന്നാളിനെങ്കിലും വരുമാ വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നവർ ചോദിക്കുമ്പം നുണയാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത പെരുന്നാളിന് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും കാണാതെ ഞാൻ കരയാണ് എന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കുന്ന ഓരോ ഫോൺ കോളും എനിക്ക് സങ്കടാണ് കാരണം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞത് ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത മാസം എത്തുന്നാണ് എനിക്കറിയ എത്തൂല പക്ഷെ അവൾക്ക് ആ ഒരു മാസം ആ ഒരു വാക്ക് പോരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നുറങ്ങാൻ ആരും കാണാതെ മോലവി എന്റെ മക്കളുടെ ഫോൺ കോളുകൾക്ക് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോൺ കോളുകൾക്ക് ഉള്ള തലയണ മുഖത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ കരയാറുണ്ട് എന്താ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയാ അവർക്ക് വാപ്പയ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിലില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിലില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നിലത്ത് വീണ് മുട്ടിൽ മുറിയുണ്ടാകുമ്പോൾ കരയുന്ന പോലെ എന്റെ ഉപ്പയുടെ പ്രായമുള്ള ആ വാപ്പ വിതുമ്പി കരയാണ് എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂട്ടിമലാണ് ഇങ്ങനെ നിന്നിങ്ങനെ വിറച്ച് കരയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാന് ഇടക്ക് ഇതിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇത് ആലോചിക്കും ഇതുപോലെ എനിക്ക് കരച്ച് വരും പക്ഷെ എന്റെ കരച്ചിൽ എപ്പോഴാ മാഷ് നിൽക്കുകയെന്നറിയും ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം ഇടക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരുതുന്നാലും എന്റെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഭാര്യക്കും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വീടും അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കല്യാണവും ഞാൻ നടത്തിയില്ലേ അത് ആലോചിക്കുമ്പം എന്റെ ഈ കണ്ണുനീര് നിൽക്കും എനിക്കൊരു സന്തോഷം വരാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അപ്പോ അവിടെ ആലോചിച്ച എന്താ പറയും ഒരു വാപ്പ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ആസ്വാദനം കുടുംബപരമായത് അങ്ങാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൂട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മദ്രസയും പള്ളിയുമായി എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സന്തോഷങ്ങളും അയാൾക്ക് നഷ്ടമാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും അത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് വെക്കാൻ അയാൾ കാണുന്ന സന്തോഷം എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ നഷ്ടമാണെങ്കിലും എന്റെ മക്കൾക്ക് ആ നഷ്ടം കൊണ്ടൊരു സന്തോഷം കിട്ടിയില്ലേ അതാണ് ഇരിക്കണ ഓരോ വാപ്പാരും ഞാനടക്കമുള്ള മുഴുവൻ വാപ്പാരും ഇതാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ഒരു മസ്ലഹത്ത് ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ശണ്ഠ കൂടി പലതരത്തിലുള്ള മസ്ലഹത്ത് ചർച്ചയും നടന്നു അവസാനമായി നമ്മളോട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കുടിക്കും ഭാര്യയും അടിക്കും രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു മൗലവി ആ പെണ്ണിനെയും കുട്ടിയെയും അയാളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മസ്ലഹത്ത് ദൈവേദങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് ക്രൂരതയില്ല ക്രൂരതയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അറിയണോണ്ട് പറയണതാണ് അവിടെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ചെയ്യരുത് സുങ്ങളെ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ബാക്കി ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട് അയൽവാസികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അയൽവാസികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മുഴുവൻ ആളുകളും അയാൾ ആ കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനമായ അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പുറത്താക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മക്കളെ തല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ അഭിഷേകം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ആളുകൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സാധു ഭാര്യ ഉണ്ട് അടുക്കളന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് അവസാന ഭാര്യയോട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് ചോദിച്ചു 
അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അല്ല സഹാദു സഹോദരി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറയും അല്ല സഹോദരി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് പറയുമ്പോൾ ആ സഹോദരിയുടെ പല്ലിന്റെ ഈ ഭാഗം മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചുണ്ടും മോണയും പല്ലും അടക്കം കറുത്തിട്ടാണ് അപ്പോ ഇതൊരു അസ്വാഭാവികതയാണല്ലോ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം ഒരു ചുണ്ടും മോണയും പല്ലും മാത്രം കറുത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ സഹോദരി ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് അല സഹോദരി തല അഴുത്തി ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്താന്ന് പറയും ഒന്നുമില്ല പറയ സഹോദരി പറഞ്ഞത് ഇക്കാക്ക കുടിച്ചു വന്നിട്ട് മുടിക്കിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചുമരിനോട് ചേർത്ത് കുത്തിയതാണ് ചുമരിനോട് ചേർത്ത് കുത്തിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഉമ്മാരെ പരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മളെ കുട്ടി ഒരാളങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മള് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ മോണങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുകയാണ് എന്തേ ഒന്നുമില്ല കുടിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മരുമകൻ ചുമരിനോട് ചേർത്ത് കുത്തി പല്ലടക്കം ചോരയിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു എല്ലാം കൂടി കേട്ടപ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവിക അല്ലേ സോങ്ങളെ എല്ലാവരും പറയ തിരിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആ സഹോദരിയുടെ മുഖം പോലും അതിന്റെ അടയാളായിട്ട് ബാക്കിക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി കേട്ടപ്പോ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ച ബാക്കി ഭാഗം കൂടി അയാൾ ശരിയാക്കും അതിൽ പറഞ്ഞു ഉമ്മ എന്നാ നമുക്ക് പിരിയല്ലേ ഇത് പരസ്പരം തീർക്കല്ലേ ആ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാചകം ഉണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ എന്താ മൗലവി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിരിയേ എന്താ മൗലവി നിങ്ങൾ പറയണത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞാൻ ഇത്രയും കൊല്ല അടി കൊണ്ടില്ലേ സാരല്ല ഞാൻ ഇനി കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഇത്രയും കൊല്ല എട്ട് കൊല്ലേ അടികൊള്ളു സാറല്ല ഞാൻ ഇനി കൊണ്ടുപോകും എന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അടികൊള്ളാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അദ്ദേഹം അടിച്ചോട്ടെ അദ്ദേഹം ചുമരിനോട് ചേർത്ത് കുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാലും എന്റെ രണ്ട് മക്കൾക്ക് ഒരു വാപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ എന്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വാപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ മക്കൾ വളർന്നു വലുതായി ഉമ്മച്ചി എവിടെ വാപ്പാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ വാപ്പാനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊടുത്താൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് സമാധാനാവൂല നാളെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ ഫോം പൂരിക്ക പൂരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നെയ്മ് ഓഫ് ദി ഫാദർ എന്നുള്ളടത്ത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പേരെഴുതുമ്പോ ഉമ്മ ഈ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ആരാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അടികൊള്ളാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മരിക്കും വരേല്ലേ ഉള്ളൂ സാരല്ല നാലും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും വാപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ വളർത്താലോ അതാണ് ഇരിക്കണം മുഴുവൻ എന്റെ ഉമ്മാരും ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ വലുതാണ് അത് നമ്മൾ ഇനി പ്രകടിപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗൾഫ് പോണത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗൾഫ് പോണത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുപ്പത്തെട്ടും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടും സഹിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കരിങ്കല്ലി കോരി പോയി പണിയെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഭാര്യ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ്ട് ബിരിയാണി നാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാ കിട്ടണ മുന്നൂറ് ഉപ്പ്യ തികയാത്തോണ്ടല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോളെ അതന്നല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് വാപ്പരുടെ ഒരപ്പാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കരമായ സന്തോഷത്തിൽ എന്തോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല വാക്ക് കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ബൈക്ക് വീടിന്റെ മുന്നിൽ സ്റ്റാൻഡ് തട്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടി രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മോൻ ഓടി വന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറൻ പിടിച്ചിട്ട് പാപ്പച്ചി ഞാൻ വീണിരുന്നു ഞാന് കയ്യന്റെ മുറിഭാഗം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്നിട്ട് പറയാണ് പാപ്പ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആശുപത്രി പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തേ നേരം വൈകിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയുകയും ചെയ്ത സന്തോഷം ഒരൊറ്റ വാക്കു
നമ്മുടെ ഇതിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു സങ്കടം അതേ ടെൻഷനോടെ വീട്ടിൽ കയറി വരികയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടി ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വാപ്പച്ചി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ് മദ്രസയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് നിന്ന് ഒരു സമ്മാനം പാട്ടിന് കിട്ടി രാവിലെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാരും പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വാപ്പ വന്നിട്ട് പൊളിക്കാറിന് ഞാൻ കാത്തുക്കേന് എന്റെ വാപ്പച്ചി ഞങ്ങൾ നേരം വൈകിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് അവനത് പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളത് പൊളിച്ചിട്ട് അവൻ ആദ്യമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യന്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇന്റെ ഫസ്റ്റ് സമ്മാനം വാപ്പ പൊളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി നമ്മൾ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം എട്ട് മണി വരെ അനുഭവിച്ച നമ്മുടെ സങ്കടം മുഴുവൻ പോയില്ലേ പോയി അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ മക്കൾ എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഭാഗവും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ എന്താണത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി കടം വാങ്ങുമ്പോഴും ആ കടം വീട്ടാൻ അഞ്ചും ആറും വർഷം അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല അധ്വാനങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം സഹോദരങ്ങളെ ആ മക്കളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആൻ പറഞ്ഞ ഒരു കുറത്ത് അഴയിൻ നമ്മുടെ മക്കളുടെ നിലവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നോ ആക്ഷേപമോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഉപ്പയായി കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ അത്രമേൽ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ അധ്വാനവും അധ്വാനിക്കുമ്പോഴും ആ മക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ട ഒരു സന്തോഷം ഒരു ആഹ്ലാദം ഒരു കൺകുളിർമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലവിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലത്ത് അനുഭവം വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് അതോടൊപ്പം ഹുത്തുബ് പറയുന്ന മിമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ നമ്മളുമായി ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ വിഷയവും എന്താ മാഷെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെയെന്നാണ് എന്താ മാഷെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെയെന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോ ഈ പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഒരു മാസം മുമ്പേ നമ്മുടെ ഒരു മഹല് സംഘം ഉണ്ട് സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മഹല് സംഘം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പരിസരത്താണ് ഉഹറിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിരുന്നു എന്റെ ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകേണ്ടി ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ഭക്ഷണം അവിടുന്ന് കഴിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പോകുമ്പോ ഒരു ഉപ്പ ഒരു വെല്ലിപ്പ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മാഷ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഉപ്പ സംസാരി സംസാരം തരും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്റെ പേരെ കുട്ടിനെ എനിക്കറിയാ എനിക്കറിയാ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല മാഷെ അതെ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് ഓക്കെ സാറേ അവന് കഞ്ചാവിന് അഡിക്റ്റ് ആയിക്കണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാചകാണ് അവന് കഞ്ചാവിന് അഡിക്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ കുടുംബാട്ട സ്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേറെ ആരെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞു കഞ്ചാവിന് അഡിക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അവന്റെ തിരക്കിയിട്ട് വീട്ടിക്ക് അവന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ വരലുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എഴുതി അവന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് വരുന്ന ആളുകൾ ഇടക്കിടക്ക് മാറിയപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല അവൻ അതിന്റെ വിൽപ്പന കൂടി നടത്തി നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ ഈ പറയണെന്ന് അറിയോ ഇത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കണ ഒരു കാര്യം പൊതുവൽക്കരിച്ചതാണോ അല്ല അല്ല അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒതായിലെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് പത്രത്തിൽ നമ്മളൊരു വാർത്ത വായിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത ഒതായി നമ്മുടെ വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് പടച്ചോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കോ എന്ന് നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരുന്ന അതേ കാര്യം ഇന്ന് അവനവന്റെ അങ്ങാടിയിൽ അവനവന്റെ വീട്ടിൽ അവനവന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാണ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാണ് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ പേടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുമ്
നിങ്ങൾ മാനം കെടയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ വിളിക്കേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറെ ഞെട്ടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മയിക്കൂല നിങ്ങളെ ആരായി പറയണമെന്നറിയോ ആരാ പറയണമെന്നറിയോ പതിനഞ്ചാമത്തെയും പതിനാറാമത്തെയും വയസ്സില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുസൃതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പ സിറ്റൌട്ട് കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അടുക്കള ഭാഗത്തിലൂടെ പേടിച്ചോടിയിരുന്ന മകൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇതുവരെ ഒരു ആൺകുട്ടി പോലും പറയാത്തത് വാപ്പാന്റെ ഇമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് നിന്ന് പറയാണ് എന്ത് എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ള കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബാപ്പയായിട്ട് ജീവിച്ചാ മതി പേടി തന്നെയാണ് സോളെ പേടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഞാനടക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നതിൽ അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ അറിയോ എന്താണ് പരിഹാരം എന്താ പരിഹാരം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മാനും വാപ്പാനും സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പ് വെച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മക്കളും ഡിഗ്രി വരെയുള്ള പ്രായത്തിനിടയിൽ ഉമ്മാനും വാപ്പാനും ജീവിതത്തിൽ അവർ പറയണവാചകം തരും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മക്കളും ശത്രുക്കളെ അമ്മാനും വാപ്പാനും എന്തേ ഉപ്പാരെയും മാരെ നമ്മൾ അവന് ചെലവിൽ കൊടുക്കാത്തോണ്ട അല്ല എന്റെ ബാപ്പിയും ഇന്ന സ്നേഹിക്കണില്ല അവര് പറയുമ്പോഴും അവരിട്ട ചുരിദാറും അവരിട്ട പാന്റും അവർ അന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണവും അവർ ഈ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കിടന്നിറങ്ങാനുള്ള വീടും അതേ ബാപ്പയുമ്മയും രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തോണ്ട അല്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ വളരുന്നത് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കല്ല സഹോദരങ്ങളെ എന്താ പരിഹാരം നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ തിരിച്ചു കിട്ടണം നമ്മൾ ഇത്ര തോന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചതിന് അവർ നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ആളുകളെ മുന്നിൽ നിന്നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഇമാമുകളായി നമ്മുടെ കണ്ണിനും മനസ്സിനും കൺകുളർമയുള്ള നല്ല മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറണം അതിനെന്തു വേണം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് പരിഹാരം എന്നുള്ളയിടത്ത് മുജാഹിദുകളായ നമ്മൾ ശരിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അതെന്താ അറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതര മതസ്ഥരായ ആൾക്കാര് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം സാമ്പത്തികമാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം വരുമ്പോൾ മുഹിദുകളായ മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ എന്താ അവരോട് പറയുക മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിക്ക് മടങ്ങി ഇന്നൽ ഖുർആാന യഹദീലില്ലാക്കുവം ഈ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ വായിച്ചാൽ മതി അതിൽ പരിഹാരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിഷയം ഉണ്ടോ ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമുണ്ട് ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് മുഴുവൻ ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമുണ്ട് എന്ന് ഇതര മതസ്ഥരായ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ മുഹിദുകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഒരു വാതിൽ കുറ്റിയിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പടച്ചോനെ എന്റെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ നിലവിലുള്ളവരുടെ സംസാരത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്നോടുള്ള ഇടപഴകുന്ന രീതിയിൽ മതപരമായവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ നമ്മൾ അസംതൃപ്തരാണല്ലോ അതിന് ഈ ഖുർആാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതെന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച എത്ര എം എസ് എം മുകാർ എത്ര മുഹിദുകൾ എത്ര മുജാഹിദുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും ആക്ഷേപല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടി കൗൺസിലിങ്ങിന് വിടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനത്തിന് പറഞ്ഞയക്കണതിന്റെ മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഖുർആൻ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നിടത്താണ് ഒരു മുഹിദായ ഒരു വാപ്പ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മുക്മിനത്ത ആ ഒരു സ്ത്രീ ലോകത്തെഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഉൾവലിയൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഖുർആാൻ രണ്ട് പരിഹാര പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് പരിഹാരം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പരിഹാരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ചർച്ചയാവുകയും സഹോദരങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ മേഖലയിൽ ഖുർആാനിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നു തന്നെയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മെ അനുസരിക്ക അനുസരിക്കുന്നവരാകി തീരാൻ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളവരായി തീരാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഴുത്തുയർത്തിയ നമ്മുടെ ദീനിയായ ഔന്നിത്യം ഒരൊറ്റ സംഭവം കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഇല്ലാതെയാക്കി തീർക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു
ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഒരു വയലിന്റെ വിഷയായിട്ടല്ലേ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ല വയലിന്റെ വിഷയല്ല മറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞ പരിഹാരവൻ അല്ല പറഞ്ഞ പരിഹാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എഴുതിയക്കണം എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം ഒന്നുകൂടി മാരെ പറയട്ടെ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്റെ ഭാര്യക്ക് മുലപ്പാലില്ലെങ്കിൽ പൊടി കലക്കി കൊടുത്താ മതി എന്റെ ഭാര്യക്ക് മുലപ്പാൽ അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് സംവിധാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്റെ കുട്ടി എത്ര ആഞ്ഞു വലിച്ചിട്ടും ഒരു തുള്ളി മുലപ്പാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊടി കലക്കി കൊടുത്താ മതി എന്നാൽ എന്നാൽ ആ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ദീൻ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലാതെ ദീൻ ഇഷ്ടണ്ടാവും കൊടുക്കാന്നല്ല ദീൻ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് വഹയിറങ്ങണ വീടാണ് റസൂൽ വീട് വഹയിറങ്ങണ വീട് ആ വീട്ടിൽ വഹിയറങ്ങണ റസൂല്ലാന്റെ വീട്ടിൽ റസൂൽ കരി സ്വലൈ സ്വന്തം മകൾ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വിളിക്കുന്ന വാക്ക് എന്റെ കരളിന്റെ കട്ടമായ മോളെ ഫാത്തിമ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതും വാപ്പാനെ കൊണ്ട് കഠിനമായ ദുനിയാവത്ത് എന്തിന്റെ കുട്ടി ചോദിച്ചോ വാപ്പ വാങ്ങി തരാം എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വാചകം എന്താ പറയാ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞു അനക്കദീൻ അഫ്സക്ക് മിനാർ മോളെ നരകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാര്യം എന്റെ കുട്ടി തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ശരിക്കും വഹിതകളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാ റസൂൽ കരീസ് അലൈഹി സ്വല്ലാമ മകളെ വിളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ പറയാ മോളെ മോളെ നീ സ്വർഗത്ത് പോകേണ്ട കാര്യം നരകത്ത് പോ നരകത്ത് രക്ഷപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്റെ കുട്ടി ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണട്ടോ ഇവിടെ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പറയോ റസൂൽ കരി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാമ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഞാൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖാണല്ലോ മലക്കിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണല്ലോ നാളെ പരലോകത്ത് ആദ്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഉയർത്തെ അള്ളാഹു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നെയാണല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഹൗദുൽ കൗസറിലെ വെള്ളം അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നെയാണല്ലോ നാളെ പല ലോകത്ത് ഉന്നതമായ നടത്താൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി അല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നവർക്ക് ഷഫായത്ത് നടത്തുവാൻ പടച്ചതമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ചത് എന്നെയാണല്ലോ ആ എന്റെ കുട്ടി വഴിപിഴച്ചു പോവുകയില്ല എന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല മുഹിദുകളെ മുജാഹിദുകളെ മുഹ്മിനുകളെ റസൂലുള്ള അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇല്ല റസൂൽ കരി ഇസ്ലാസിന്റെ വീട് എങ്ങനെ അറിയോ റസൂല്ലാന്റെ വീട് ഇത് പള്ളി ഇത് വീട് ഒറ്റ ചുമരാണ് ഒരു കാല് പള്ളിയിലും ഒരു കാല് വീട്ടിലും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം ഈ പള്ളിയിൽ രാത്രി വന്ന് മസ്ജിദിന്റെ അവയിൽ രാത്രി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കരയുന്ന സഹാബാക്കളെ കരച്ചിൽ റസൂൽ കരി സ്വലൈസ്വന്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കാം അത്ര എടുത്താണ് റസൂലുള്ള എന്ത് വിചാരിച്ചിലറിയോ എന്ത് വിചാരിച്ചിലറിയോ എന്റെ വീട് വഹയിറങ്ങണ വീടാണ് ഈ വീട്ടിൽ സന്ദർശകരായി വരുന്നത് അബൂബക്ര സുദ്ദീഖർലാനടക്കുള്ള സഹാബാക്കലാണ് അവരിവിടെ വന്നിട്ട് സിനിമ കഥയല്ല പറയണത് സീരിയലിന്റെ കഥയല്ല പറയണത് നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങൾ അല്ല പറയണത് ദീന് മാത്രാണ് ചർച്ച അഥവാ ഫുൾ ടൈം ദീനീ ചർച്ചയുള്ള പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വഹയിറങ്ങണ വീടായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഒലുക്കട്ടനായ വാപ്പാന്റെ മകളായ എന്റെ കുട്ടി പഴക്കൂലായ എന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണ അധ്യാപകരുടെ ചോദിച്ചോണ്ട് എന്താ അറിയോ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടി ഞാൻ എന്റെ കുട്ടി എന്താ പറയാ എന്റെ കുട്ടി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ മക്കളെ പറ്റി ആലോചിക്കണം സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചറ കാട്ടിയാൽ ആദ്യം തന്നെ രക്ഷിത എന്താ അധ്യാപകർ രക്ഷിതാക്കളെ വിളിപ്പിക്കൂല ആദ്യം അത് സോൾവ് ചെയ്യും പിന്നെ അതേ തെറ്റ് കേട്ടും അപ്പം ശിക്ഷണം നടത്തും പിന്നെ അതേ തെറ്റ് കേട്ടും ശിക്ഷിക്കും നാലാം വട്ടം അഞ്ചാം വട്ടം ആവർത്തിക്കുമ്പോ ഇനി പരിഹാരം വാപ്പാൻ ഇമ്മാനും വിളിച്ചോണ്ടരാന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരേ തെറ്റ് ശരിക്കും കേൾക്കണോ ഒരേ തെറ്റ് മൂന്നിലധികം തവണ ചെയ്യുമ്പോ അത് സ്കൂളിലുള്ള ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള അൻപതോ നാപ്പതോ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് മൂന്ന് തവണയും കണ്ടിട്ട് ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് വരുമ്പം രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചു മകനങ്ങനെ നിർത്തും ഓഞ്ചപ്പ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊടി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വെച്ചോളൂ ആ പൊടി സാക്ഷിയായിട്ട് തെളിവായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നാലാമത്തെ വട്ടം ഇതേ കാര്യത്തിന് പിടിച്ച ആ കുട്ടിനെ നിർത്തിയിട്ട്
എന്നിട്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പറയും നിങ്ങൾ കണക്കുമാശല്ലേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓനോട് പണ്ടേ എന്തോ ഉണ്ടെന്നോ പണ്ടേ പറഞ്ഞിരിക്കണം തീരുമാനമായില്ലേ തീരുമാനമായി തീരുമാനമായി എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് തരേ എന്റെ കുട്ടി ചെയ്യൂല എന്നിട്ട് ബാക്കി പിന്നെ ഉമ്മാരന് പറയില്ല ഞങ്ങള് മച്ചിങ്ങക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ കേക്കക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഈക്കക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വർത്താൻ തന്നെ അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ആരെ ബ്രിട്ടീഷാരെ മക്കൾ അതൊക്കെ ചെയ്യല് പിന്നെ അവിടെ എന്തേനു കാനറിയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ശൈത്താൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഇവറുണ്ട് ഇന്റത് അങ്ങനെ പറയാം ഇന്റത് ബാപ്പ ഇന്റത് എന്താ പറയോ ഫാത്തിമ ബേബി പഴച്ചാലും തെറ്റ് ചെയ്താലും ആഴ്സാർ അള്ളാഹു എന്നെ തെറ്റ് ചെയ്താലും സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹു തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്റെ മകൾ ഇന്നവൾ എന്റെ മകൻ ഇന്നവൻ തെറ്റൂല അത് ശൈത്താൻ യുസൈലഹും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ശൈത്താൻ അത് അത് ഭംഗിയുള്ളതാക്കി കാണിച്ചെടുക്കുന്നല്ലേ അതേ റേഞ്ച് കണ്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ എന്താ അറിയോ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ അതേ പറയുള്ളൂ എന്ന് അറിയാ ആർക്കറിയോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ ആ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ പാരന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ കുറ്റല്ലട്ടോ അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അവർ നല്ലവരായി തീരാൻ നമ്മുടെ സന്തോഷമായി തീരാൻ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണക്കാരായി തീരാതിരിക്കാൻ അള്ളാദ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദീൻ അള്ളാന്റെ ദീൻ അവർക്ക് കൊടുക്കൽ വാജിബാണ് ഫർലാണ് നിർബന്ധാണ് അതിനാ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം സ്വന്തം മകൾക്ക് പ്രവാചകനായിട്ട് പോലും സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രവേശിക്കുന്ന ആളായിട്ട് പോലും സ്വന്തം മകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് മോളെ വാപ്പ സ്വർഗത്തിലാകാം ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലാകാം പക്ഷെ എന്റെ കുട്ടി സ്വർഗത്ത് പോകാൻ എന്റെ കുട്ടി തന്നെ അധ്വാനിക്കണം കേട്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുറാനല്ലേ ലുക്മാൻ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മകനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലേ ഉമ്മാരുപ്പാര് എന്തിനാണ് അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള കോടാന് കോടി മനുഷ്യർ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലുക്മാൻ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മകന് നൽകുന്ന ഏതാനും ചില ഉപദേശങ്ങൾ ആയത്തുകളായിട്ട് ഖുർആാൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ അതിൽ നമുക്കൊരു ഗുണപാടുണ്ട് എന്താ അറിയോ ലുക്മാൻ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ മകനെ പോലെ അള്ളാഹുവിന് ഉമ്മാക്ക് വാപ്പാക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആൺകുട്ടിയോ ഒരു പെൺകുട്ടിയോ നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം എന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ലുക്മാൻ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മകന് ചെയ്തു കൊടുത്തത് പോലെ ചെയ്താ മതി എങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ആക്കും നിങ്ങൾ എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം മകന് വഴു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം മകന് ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം മകന് ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വഴി ആ മകൻ അള്ളാഹുവിനും ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകനായി തീർന്നു ഇതാണ് അല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് സ്വങ്ങള് ദീനാണ് ദീനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ശരിക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ ശരിക്ക് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സിക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന് പടച്ചോനൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടണില്ലേ കിട്ടും എങ്കിൽ ഞാൻ ലളിതമായിട്ട് ചോദിക്കുക സ്വങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ ഒതായി അങ്ങാടി മുഗ്മിനായ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നു നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്കല്ല നൽകിയ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു നിരീശ്വരവാദിയും കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നു അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന് ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വേള ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ വസ്ത്രത്തെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ കഴിഞ്ഞേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ശരി ഇതാണ് മക്കൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക വഴിയാണ് സ്വർഗമെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ മുമ്പിൽ നിരീശ്വരവാദിയായ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്ത് പോണ്ടേ കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കണമൊക്കെ അദ്ദേഹം കൊടുത്തുക്കണ് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഒരാൾ മുഗ്മിനായ വാപ്പിമ്യാക കാരണം ഇത് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഈ നിരീശ്വരവാദി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതര മതസ്ഥർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊഹിദായ ഒരു വാപ്പിമ്യ എപ്പോഴാകെ അറിയോ
സോളെ സമമാകും ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോയി തുടങ്ങി പതിയ പതിയെ പോയി തുടങ്ങി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കണ എന്റെ ഉപ്പാര് മുഴുവൻ സുബഹിക്ക് പള്ളിക്ക് പാങ് കൊടുത്താൽ പള്ളി വീട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിക്ക് പോയി നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉപ്പാരന്മാരെ ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ സുബഹിക്ക് പള്ളി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വരൽ നിർബന്ധമായ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൺകുട്ടികളെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താ അവരെ വിളിക്കാത്തത് ഞാൻ കുറ്റമല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സാക്ഷി കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്താ അവരെ വിളിക്കാത്തത് വേണ്ട നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ പോണത് നമ്മൾ പോകാൻ ഒറ്റക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ പള്ളി മെമ്പറിൽ നിന്ന് വയലിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടു മനസ്സല്ല സുബഹഫിൽ മസ്ജിദ് ഇമ്മത്തില്ല ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് വന്നാൽ അയാളുടെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും ഉമ്മാരും ഉപ്പാര് ശരിക്ക് കേൾക്കണം എന്തറിയോ ഒരാൾ സുബൈക്ക് പള്ളിക്ക് വരുന്നതും വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കരിക്കുന്ന നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തേഴായിരത്തി കൂലിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല അല്ല അയാളുടെ സംരക്ഷണം അല്ല ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ അയാളുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് അള്ളാഹു വേറെ തന്നെ പരിഗണിക്കും അയാളുടെ കച്ചവടത്തിലെ ബർക്കത്ത് അള്ളാഹു വേറെ തന്നെ നൽകും അയാളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സമാധാനപരമായ ജീവിതം അള്ളാഹു വേറെ തന്നെ നൽകും ശരി ഞാൻ എന്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പത്ത് പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന എന്റെ ആൺകുട്ടിയെ കൂടി ബാപ്പയായ ഞാൻ സുബഹിക്ക് പള്ളി കൊണ്ടുപോയാലോ അവന്റെ സംരക്ഷണം അല്ല ഏറ്റെടുക്കും എന്താണ് ഉപ്പാരെ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം അല്ല ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താ ഉപ്പാരെ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മളെ കുട്ടി നാട്ടിലാകാം സ്കൂളിലാകാം തൃച്ചിയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്താകാം എവിടെയാകാം അവിടെ അവനവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഒന്നിച്ച് അഞ്ചാൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സിനിമാ ഹാളിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഓരൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ സുബഹിക്ക് പള്ളി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചൊരു വാപ്പിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു പോകാതിരിക്കാനുള്ളൊരു ഭയം അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കും ഓനങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും പടച്ചൻ എനിക്ക് ഓർമ്മല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇന്ന നാട്ടിൽ വന്ന് ഇന്ന മൗലിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയി ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച് അവസാനം മങ്ങാടിയിലേക്ക് മയ്യത്തോയിട്ട് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പോലും നിസ്കരിക്കാൻ അറപ്പും വെറുപ്പും കാണിച്ച ഒരാളെ പറ്റി നീ കേട്ടില്ലേ അഥവാ ഈ പോക്കിലെങ്ങാനും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ പേടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ കുട്ടി അഞ്ചാളുകൾ സിനിമക്ക് പോകുന്നോടത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടി മാത്രം പോകാതെ നിൽക്കും ഉപ്പാരോട് ചോദിക്കും ഉപ്പാരെ നമ്മുടെ കുട്ടി അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണം നമ്മുടെ കൺവെട്ടത്തല്ലെങ്കിലും അവൻ തോന്നിയാസ്ന്ന് മാറിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണില്ലേ ഉണ്ട് അല്ല എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ബേജാറാകണ്ട ഞാൻ മാറ്റിർത്തിക്കൊണ്ടു ഞാൻ മാറ്റിർത്തിക്കൊണ്ടു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സുബൈക്ക് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടെന്നാൽ ബാക്കി ആ കുട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് ഉമ്മാരെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം അഞ്ചേ മുക്കാലികൾ ആറ് മണിന്റെ മുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുബഹി നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജമാനത്തായി സുബഹി നമസ്കരിക്കേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ പെൺകുട്ടികളെങ്കിലും ഉമ്മാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താ ഉമ്മാരെ അവരെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാത്തത് എന്തേൽപ്പിക്കാത്തത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലേ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ജമാനത്തായി ആ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇൻസുറുക്കും അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കുക എന്താ ഉമ്മാരെ പാരെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്ല സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ അല്ല സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒതായി ബസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഒതായി അങ്ങാടിയിൽ വന്നിട്ട് അവർ ബസ് ഇറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികള് അങ്ങാടിയിൽ ഉണ്ടാവും ചില ചെക്കന്മാര് ഒരു പണിയില്ലാതെ പത്താം ക്ലാസ് മൂന്നട്ട് എഴുതി തോറ്റിട്ട് ഒരു പണിയില്ലാതെ അന്നം വിട്ടിടുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കൊടുത്ത് ഓരോ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരുടെ കമന്റ് അറിയണ ഏതെങ്കിലും ടീം ഉണ്ടാവും അവരെല്ലാവരോട് കമന്റ് പറയും പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ സുബഹിക്ക് വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിസ്കരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിയെ ആ തോന്നിവാസപരമായ സംസാരത്തുനിന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ സംരക്ഷിച്ചു മാറ്റി നിർത്തും അള്ളാന്റെ വാക്കാൻ ഇന്ന
അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ മുതലേ അല്ല ഇടപെടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ തഹജുദിൽ മക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉമ്രക്ക് പോണോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഓരോ റമദാൻ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ആ മക്കൾ നന്നാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട നിങ്ങളെ കുട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചോളാ നന്നാക്കിക്കോളാ നിങ്ങൾ അവരെ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജമാഴത്തായിട്ട് ആ സമയത്ത് നമസ്കരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താ മതി ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളം അല്ല പറഞ്ഞതാണ് അത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തല്ലേ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ അത് ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും പറയാം ഇവിടെ എന്റെ ഉപ്പമാരിൽ സ്വന്തം മക്കൾ പത്ത് പത്തഞ്ച് വയസ്സായി വളർന്നിട്ടെങ്കിൽ പേരെ കുട്ടികളെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം സോളെ പേര് അത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നിർബന്ധാണ് ഇനി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതറിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ദിവസം ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഒരാളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഉദാഹരണം പറയട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അതായത് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മുന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അയാൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയെന്ന് വെച്ചു അള്ളാഹു ഈ ഇരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ അയാൾക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തെറ്റിക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം അള്ളാഹു അയാൾ മാറ്റി നിർത്തും ഹറാമായ ചിന്തയിൽ നിന്ന് പടച്ചതമ്പരൻ അയാൾ മനസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തും തെറ്റിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് പടച്ചതമ്പരാൻ അയാളെ മാറ്റി നിർത്തും നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊള്ളുന്നില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ അയാൾ അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തതാണ് സോങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ ഒരു ദിവസം ഖുർആൻ ഓദിപ്പിച്ചാലോ എന്തോ ഓദിപ്പിച്ചാൽ എന്തോ ഓദിപ്പിച്ചാൽ അവന്റെ ക്യാമ്പസില് അവന്റെ സ്കൂളിൽ അവന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് നോക്കുക അതിൽ അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആളുകളെയും പരിഗണിക്കുന്നത് പോലെയാവില്ല ഖുർആൻ ഓദിയ എന്റെ കുട്ടി അല്ല പരിഗണിക്കുക പിന്നെ അവനിങ്ങനെ സ്കൂൾ വിട്ടിട്ടോ ക്യാമ്പസ് വിട്ടിട്ടോ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്റെ പഴയ കുറെ ചെക്കന്മാരുണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൈഡിൽ തോന്നിയാസം കാണുന്നു അള്ളാഹു അവനെ വിളിക്കണ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കും ആ വഴി അള്ളാഹു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആ വഴി എന്താ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക തെറ്റിന്റെ സാഹചര്യം അല്ല മാറ്റിക്കൊടുക്കും തെറ്റിന്റെ സാഹചര്യം അല്ല മാറ്റിക്കൊടുക്കും ഹറാമായി കാഴ്ചയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ല നമ്മുടെ കുട്ടിനെ മാറ്റും ഹറാമായ തോന്നിവാസത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വഴികളിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഉമ്മാരെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ദിവസം ഒരു പേജെങ്കിലും ഓദിപ്പിച്ചാൽ പടച്ചതമ്പ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കറിയോ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുക നട്ടപ്പാതിരൊക്കെ അവിടെ ഫോണിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കോള് വരും അത് പട അത് അള്ളാഹുവിനും പടച്ചോനും എന്റെ അമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഇഷ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന ബോധം നമ്മുടെ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ അല്ല ഡീപ്പിച്ചൊടുക്കും പടച്ചതമ്പരം അത് ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടരെ നമ്മുടെ കുട്ടി തെറ്റിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കണം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി നമ്മളില്ലാതെ വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടിട്ട് ഒരു തോന്നിയാസം ചെയ്യുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യരുത് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നിർവഹിച്ചോളാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം ഒരു പേജെങ്കിലും ഓദിപ്പിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മയല്ലേ സോ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സിന്റെ അന്ന് പോലും എസ് എസ് എൽ സിയുടെ അന്ന് പോലും നമ്മള് നേരെ രാവിലെ ഇരിക്കും പത്തണിക്ക് പരീക്ഷ നേരെ കണ്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മാര് വന്നിട്ട് പറയും ഉമ്മാരെന്ന് പറയും മോനെ പരലോകത്ത് കിട്ടുന്ന കൂലിന്റെ പുറമെ പറഞ്ഞു തരും മോനെ നോക്ക് ഒരു പേജെങ്കിലും എടുത്ത് കുറാൻ ഓദിക്കട്ടോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരും നീ വായിച്ച കാര്യം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടണമെങ്കിലേ അള്ളാന്റെ സഹായം വേണം അല്ല തന്നെ വിചാരിക്കണം അതിനല്ലാണ്ട് അടുത്തോ ഒരു പേജെങ്കിലും ഓദിക്കോ മോനെ നീ പൈഹാത്താക്കിയ കാര്യം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ ഒരു ആയാസം വേണം അതിന് അള്ളാന്റെ തോഫി തന്നെ വേണം അതിനല്ലാണ്ട് അടുത്തോ
അൻപത്തിനാല് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അൻപത്തിനാല് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഒരു റമദാനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാട്ടോ അവനവന്റെ ബാപ്പ റമദാനിലല്ലാതെ ഖുർആൻ ഓദന കണ്ട എത്ര മക്കളുണ്ട് ചോദിച്ചു പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഉത്തരം അവൻ എന്റെ മാപ്പിളാര് റമദാനല്ലാതെ ഖുർആൻ ഓദന കണ്ട എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും അൻപത്തിനാല് കുട്ടികളിൽ ഉപ്പാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അയിമ്പത്തിനാല് കുട്ടികളിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ കൈയൊന്നിച്ചു ബാക്കി അയിമ്പത്തൊന്നെണ്ണം താഴ്ത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളും റമദാനിലല്ലാതെ വാപ്പ ഖുർആനോദന കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നണെന്തറിയ ഈ പുരുഷന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ചില ചില വിഷയത്തിൽ ചില ഗിബുറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒരു പ്രകൃതിപരമായ ചില ഗിബുറാണ് റമദാനല്ലാതെ അധിക ആൾക്കാരും ഇത് പൊന്തിക്ക അപ്പൊ ഞാൻ വേണ്ട ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒതായി പള്ളിയിൽ ഒരു അസറിന്റെ ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലിന്റെ ടൈമിൽ ആണുങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചെക്കന്മാർ കുറച്ച് ചെക്കന്മാർ യുവാക്കൾ കേട്ടോ യുവാക്കൾ ഇങ്ങനെ മൂത്തറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറുന്നത് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഓൽക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭാവന അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് കൊടുത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു മൂത്തറിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ഓരിങ്ങനെ പോ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലിന് അസറിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വയസ്സായ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഉപ്പം ഇങ്ങനെ കുറാൻ ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക എന്താ ഇപ്പൊ ഈ അദ്രേമാക്ക അഞ്ചേ മുക്കാലെ കുറാൻ ഓതുന്നത് അറ്റാക്കറ്റ കഴിഞ്ഞിടുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ടൈമിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഓതുവോ കാരണം ഇവിടെ അതിശക്തമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമോ മത്സരിക്കൂല എന്നാക പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ആര് ജയിക്കും ജയിക്കൂല എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് മോഡി രണ്ടാമത് വരും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഇക്കറ വിഷ്ണു പോത എവിടെ മോലവി നേരം ആകെ പ്രശ്നമല്ലേ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയല്ലേ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ലേ ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്തോ മറ്റേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രാഷ്ട്രീയ ലട്ടോ അതിന്റെ ഒരു വശം പറയാം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ എന്തോ ലീഡ് നില ഇങ്ങനെ കാണിക്കാണ് അയ്യായിരം പത്തായിരം അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വേൾഡ് കപ്പ് സെവൻ അല്ല വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പോയി ടീമിന് പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരുപതിനായിരം അത്തിപ്പം കരണ്ടാണ് പോയി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവേശത്തിന് ഇങ്ങനെ കരണ്ടാണ് പോയി കരണ്ടാണ് പോയപ്പോണ്ട് കരണ്ടാണ് പോയ ഉടൻ ഉണ്ട് ഫുള്ള് ആൾക്കാരും അവിടുന്ന് ഓട്ടോ ചോദിച്ചിട്ട് വടവർത്തൊക്കെ ഉണ്ട് വടവർത്ത് കരണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ബാക്കി കാണാൻ വേണ്ടി പോയി കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാതിരി ഇതാകെ മൂന്നിട്ടിന്റെ കട്ടാണ് ഓല് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയുണ്ട് നലമ്പൂരങ്ങാട് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ കരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ എന്താ വിഷയം അറിയോ എന്താ വിഷയം അറിയോ നിങ്ങളെ അവനാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പറഞ്ഞു അവനാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു ക്ലബിന്റെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു എന്താ കളിയുടെയോ തോൽവിയോ ജയമോ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കറിയണം സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നാൽ നാളെ നമ്മുടെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് മാ ഇമാമുക്ക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അൽ ഖുർആാനു ഇമാമി എന്ന് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പേജെങ്കിലും ഓതണം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് റമദാനിന് ശേഷം അടുത്ത റമദാൻ വരെയുള്ള മാസക്കണക്കിന് ദിവസക്കണക്കിന് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓതുകയും ഓരോ ദിവസവും കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കരണ്ട് പോകുമ്പോൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൃദയം വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൃദയം അവനവന്റെ വീട്ടിൽ ചൂടാണെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൃദയം പത്രം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഒരു ദിവസം ഫോണിലെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യാതെ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ സങ്കടപ്പെടാത്ത ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹൃദയം റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം ആ ഹൃദയം മുജാഹിദിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ആണ് പത്രം വരാത്തിന് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് കരണ്ട് പോയ സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് ചൂട് വരുമ്പോ സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഫോണെങ്കിലും ഒരു പേജെങ്കിൽ ഓതാതെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ കിടക്കണി ഇനി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ പടച്ചോനെ ഇന്നലെ ഒരു പേജെങ്കിൽ ഓതാതെയാണ് കടന്നത് എന്നാലോചിച്ചിട്ട് സങ്കടം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിന്റെ വില പോലും അവൻ അവന്റെ സ്വർഗത്തിനില്ല എന്നല്ലേ നാല് പേജോ ആറ് പേജോ ഉള്ള മലയാള മനോരമന്റെ വില പോലും നാളെ പല ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന പടച്ചതമ്പുരാന്റെ കിതാബിന് വരല്ല എന്നല്ലേ സുഹൃത്തിന്റെ അർത്ഥം ണം നമ്മൾ ഓതണം ഉപ്പാരുമാര് ശരിക്കൾക്ക് വാപ്പാരെ ഞ
ബാപ്പ ഓതിന് കണ്ടാലേ ബാപ്പ ഓതിയിട്ട് പറഞ്ഞാലേ ആൺകുട്ടി ഓതുള്ളൂ നിലവിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ആൺകുട്ടി ഖുർആൻ ഓതണില്ലേ ആ വീട്ടിൽ വാപ്പ ഖുർആൻ ഓതിന് അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉപ്പാരന്മാരെ നമ്മൾ ഓതി നമ്മുടെ മക്കളോട് ഓതാൻ പറയണം അങ്ങനെ പറയുമ്പം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ആണെങ്കിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അള്ളഹ ഏറ്റെടുക്കും അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്ക് തരും മക്കളിൽ അന്ന് മുതൽ ബർക്ക് തരും അതുവരെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തിരിഞ്ഞോക്കൂല കാരണം അള്ള തിരിഞ്ഞോക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ബേസിക് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ ഉമ്മാര് മരങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാര് റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഓതല്ലേ എനിക്ക് വായിച്ചല്ലേ എനിക്ക് തെജിവീതി ഇല്ല എനിക്ക് മദ്രസ് അല്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് അന്നം വരുമ്പോൾ കുട്ടി നിന്നാണ്ട് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ നോക്കുന്ന ഉമ്മങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേക്കും അന്ന് നമ്മളെ ഉമ്മാരുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്താ പറയുക ഉമ്മാർക്ക് മക്കളെപ്പോഴെ പിഴക്കലറിയോ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ അപ്പോഴേ കേടല്ലറിയോ ഞാൻ കള്ളുടിച്ചാൽ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ കേടന്നതാവില്ല കള്ളുടിച്ചിട്ട് ഉമ്മാക്ക് ചെലവിനെടുത്താൽ മതി ഇന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാര്യം ഉമ്മാന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ എന്നും അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി എടുക്കുക ഉമ്മ പറഞ്ഞെങ്ങനെ കേൾക്കുക കുടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ റേഷൻ പിടി പോയി നമുക്ക് റാഹത്തേക്ക് കാരണം എപ്പോഴാ ഉമ്മാർക്ക് കുട്ടികൾ കേടറിയോ ഉമ്മ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ എതിരാണ് അന്ന് കാണാൻ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി എന്റെ കുട്ടി പയച്ചിട്ടോ എന്റെ കുട്ടി പയച്ചു കുട്ടി എപ്പോഴാ അമ്മക്ക് പയക്കലറിയോ ഉമ്മ പറയുന്ന എതിരെന്നാണോ മക്കൾ നിൽക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മള് അവനാന്റെ വീട്ടിൽ ഹോതി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട നമ്മക്ക് ഓർമ്മല്ലേ നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മാരോ വല്യമ്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കണ പോലെ കുറച്ചൊരു പ്രായമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഉമ്മാരൊക്കെ വല്യമാരെ ഇന്നോടൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ വല്യമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഷായിദ് എനിക്ക് യാസീനോ അതാതെ ചോറുണ്ടാവില്ല അറിയും ചോറല്ലേ ഇത്ര ഉണ്ടാവില്ല വല്യമ്മ അങ്ങനെ ആവേശത്തിൽ വിടുകയാണ് എന്നാലും യാസീനോ അതാതെ ചോറുണ്ടാവില്ല അറിയും നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ യാസീനിൽ നാലഞ്ച് മുബി ഉണ്ടാവും രണ്ട് മൂന്ന് മുബിയും കട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ സൈഡാക്കി കൊടുക്കും ഉമ്മ ഏകദേശം തീർന്ന് നിൽക്കണ അറിയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ കിട്ടും മാരെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളിന്ന് പോയിട്ട് മക്കളോട് സൽമത്തെ സുൽഫിക്കറെ എനിക്ക് യാസീനോ അതാതെ ചോറുണ്ടാവില്ല അറിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തരണ്ടമ്മ ഞാൻ വളമ്പി തിന്നുകൊണ്ട് അറിയോ എന്തെ കാരണം അതിന് കാരണം ഉണ്ട് അതിന് കാരണം ഉണ്ട് എന്തെ കാരണം നമ്മൾ ഓതിയിട്ട് ഉമ്മച്ച് ഓതുന പോലെ വല്യം ഓതുന പോലെ എന്റെ കുട്ടി ഓതിയാ ചോറുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് ഉമ്മച്ച് ഓതിനെ കാണില്ല വാപ്പ ഓതിനെ കാണില്ല പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ മക്കൾ എങ്ങനെ ഓതും ആ ഓതുന്ന ഓതാത്ത മക്കളെ അള്ള എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും ആ മക്കളെ ഓതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തൊരു വാപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്കും മക്കളിലൂടെ അള്ളാഹു എങ്ങനെ സന്തോഷവും കൺകുളിർമയും നൽകും ഇതാ നമ്മുടെ ബേസിക് ഞാൻ ഉപ്പാരുടെ ഉമ്മാടും പപ്പാരന്മാരെ അള്ളാന്റെ ദീൻ നമ്മുടെ മക്കൾ കൊടുത്താണ്ടല്ലോ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഞാൻ അനുഭവിക്കണോണ്ട് പറയണം അനുഭവിക്കണോണ്ട് മുന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന അൻപത് എം എസ് എമ്മിന്റെ മക്കളെ കാണിച്ചു തരാം തൊട്ടിട്ട് വ്യക്തിപര പറഞ്ഞു വ്യക്തിപരം ദീനിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മാത്രം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുക വഴി ഇന്ന് വരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള ജീവിതം കിട്ടിയ എത്ര മക്കളെ കാണിച്ചു തരാം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അള്ളാന്റെ ദീൻ കിട്ടി ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവം പറയാം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കുറച്ച് മക്കൾ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു അപ്പം അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാസ് വെക്കുന്ന സമയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മകരം ശേഷം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അവർ വിളിച്ചതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് മണിന്റെ കണക്ക് ചോദിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞു എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് മാഷെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടു അവിടെ വരെ പോയപ്പോണ്ട് ഒരു പണി തീരാറായ ഹോളോ ബ്രിസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വീട്ടിൽ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മക്കൾ മാത്രം മുതിർന്ന ഒരൊറ്റ കുട്ടികളില്ല ആൺ ആൺകുട്ടികൾ ഒരു പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ആൺകുട്ടികൾ അൻപത് കുട്ടികളുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോച്ചിങ്ങിന് വന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആൺകുട്ടികൾ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പെൺകുട്ടികളും എന്നിട്ട് നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിത്തരാണ് ചോദിത്തരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്
ഒരു കുട്ടിയുടെ അവൻ ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തിമൂന്നോ വയസ്സാണ് അവൻ്റെ ബോധം വെച്ച കാലം മുതൽ ഇതുവരെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലായിട്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമികമായൊരു കാര്യം നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് തിരുത്താൻ ഒരു കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നോ ഒരു കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നോ ആറു മാസം വേണ്ടി വന്നോ ഒരു മാസം വേണ്ടി വന്നോ ഒരാഴ്ച വേണ്ടി വന്നോ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ശീലവൻ മാറ്റാൻ റെഡിയായി എന്തുകൊണ്ടമ്മാരെ പലറിയോ ആ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രാസംഗികന്റെ കഴിവല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഹൃദയമുണ്ടാക്കിയ നാഥൻ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇന്ധനമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഗ്രന്ഥം ദീൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ദീൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പം അവന് മാറ്റണ്ടായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറും മാരെ നമ്മുടെ മക്കൾ മാറും ബാപ്പാരെ എപ്പം മാത്രം അറിയോ നമ്മൾ അവനെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും അവന് മാറണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദീൻ വരണം ആ ദീൻ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലേ ഏത് കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകളിൽ കൊണ്ടായാലും ഏത് സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേലേ കൊണ്ടുപോയാലും താൽക്കാലികമായ ശമനത്തിനപ്പുറം ഒരു ശമനം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഒരു ഫറൂഖ് റൗദത്തുൽ അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഫറൂഖ് ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ എണ്ണപ്പെട്ട ചില മക്കൾക്ക് അറബി കോളേജ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു എണ്ണപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം ആ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ആർട്സ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമില് പ്രോഗ്രാമില് ഒരു എൻ എസ് എസ് എന്റെ ക്യാമ്പ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ക്യാമ്പ് ലീഡറായ ഒരാൾ അവിടെയുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ശരിക്കും കേൾക്കട്ടെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പറയാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന അവൻ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ പറയുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു സംഭവമാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ അപ്പാനോട് ഉമ്മാനോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ മോശം ഉപ്പാക്കും ഉപ്പാക്കും എന്താ മനസ്സ് മനസ്സിലാകണില്ല അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതൊരു കുട്ടിനെ പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് വാപ്പാനോട് ഞാൻ മാന്യം മര്യാദക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലത്തായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വരും വാപ്പാനോട് വാപ്പാന്റെ കാര്യം പറയും വാപ്പ ചില കാര്യം ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉമ്മാനോട് വാപ്പാനെ ഞാൻ വലിയ കമ്പനി ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു ചാടും അങ്ങനെ ഉണ്ട് സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഒരു റമദാൻ മാസം കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യണം എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൻ പറയാണ് ഒരു റമദാൻ മാസം കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാൻ കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു വീട്ടിൽ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാൻ സാധനം വാങ്ങി ഞാൻ തിരിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ലുഹർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കുന്നത് ട്രെയിൻ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒക്കെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓടുന്നത് അപ്പൊ റമദാൻ മാസമാണ് വേറൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ലുഹർ നമസ്കരിച്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റമദാൻ അല്ലേ ഉച്ചക്ക് ശേഷപ്പെട്ട ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും ഒരു മണിക്കൂർ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ പറയും ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലാസ് ഇരുന്നു നിന്നപ്പോ എനിക്ക് പേരും കൂടി അറിയാത്തൊരു മൗലവി മാതാപിതാക്കളുമായി ഒരു മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു മാലയിലെ മുത്തുമണികൾ അടർന്നു വീഴുന്നത് പോലെ ആയത്തുകളും ഹദീത്തുകളും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നൊന്നായി സഹാബാക്കൾ രക്ഷിതാക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കിയതിനെയും സംരക്ഷിച്ചതിനെയും പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിച്ചതടക്കം സഹാബാക്കൾ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ഷോൾഡറിൽ വഹിച്ച് കാഴ്പാലയം തൊവാഫ് ചെയ്ത് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് അല്ലയോ
അമ്പിയാക്കന്മാരും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഒന്നൊന്നര ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നൊന്നായി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ വാചകം എന്തറിയോ എനിക്ക് ഇരിക്കിനോട് തിരിക്കപ്പോടത് കിട്ടിയില്ല കൈയും കാലും വറക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ണിന്ന് കണ്ണീര് വരങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഉമ്മാനോട് ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞു തറാവി നമസ്കാരം നോമ്പ് തുറന്ന് തറാവി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പത്തും പതിനഞ്ചും മിനിറ്റ് പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളഹാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഉമ്മാനോടും വാപ്പാനോടും ഇത്രയും കാലം തെറ്റി നിന്നിട്ടും പടച്ചോനെ അത് നന്നാകുന്നത് വരെ ആയുസ് എന്ന പടച്ചോനെ നിനക്ക് അലഹമില്ല ഞാൻ അതിന് ശേഷം എന്റെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആറും എട്ടും പത്തും കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാണ്ട് സലാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറക്കാത്ത സ്വാധീനിച്ച സംഭവം ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാട് പാടും ചോദിക്കാണ് അവൻ അവന്റെ വാപ്പാണ് തെറ്റിയിട്ടായിരുന്നു പത്ത് കൊല്ലായി എട്ട് കൊല്ലായി ഉമ്മാണ്ടും വാപ്പാണ്ടും മര്യാദക്ക് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രുതയോടു കൂടി കണ്ടിട്ട് എന്നാൽ അവനത് മാറാൻ വേണ്ടി വന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റും അറുപത് മിനിറ്റുമാണ് ഉമ്മാരെ ഉപ്പാരെ എന്തേ കാരണം ആ അറുപത് മിനിറ്റ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദീനാണ് ഇറങ്ങിയത് ആ ദീനാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ട് വാഹനമുണ്ട് സൗകര്യമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ദീനില്ല എന്ത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അറിയോ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കും ദീൻ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുക വഴി അവർ നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല മതത്തിനെതിരാണ് ആ ചിന്ത ശരിക്കും മനസ്സിലാക്ക പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സുല്ലാലിസ്ലം പറഞ്ഞതാണ് മാനഹല വാലിദുൻ വലതുഹു ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ കുട്ടിക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അൽ അദബുൽ ഹസൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് പടച്ചവന്റെ ദീനാണ് അത് കൊടുത്താ മനുഷ്യങ്ങളെ അതിന് അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് അവസരമുണ്ട് ഒരുപാട് അവസരമുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു അവിഹിതമായ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവൾ വാപ്പാണ്ടും മാടും വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കൂല എനിക്ക് വേറെ ചെക്കനേറ്റ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ ബോധം കെട്ട് വീണു ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ആകെ നാലീസുള്ളൂ ഉമ്മ ബോധം കെട്ട് വീണു ആകെ പ്രശ്നമായി ആളുകളോട് എന്ത് പറയണം എന്നറിയില്ല വാപ്പ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിഷയുണ്ട് മോലു എന്താ ചെയ്യ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി സോങ്ങള് നമുക്കൊരു സൈക്കോളജി അറിയില്ല ഒരു കൗൺസിലർ ഒന്നല്ല ഏതല്ല കുട്ടികളോട് മദ്രസിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉമ്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ ഉമ്മാരെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ കുട്ടിയോട് ഇസ്ലാമികമായി ഒരു അവിഹിതമായ പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ വശവും ഉമ്മാനോടും വാപ്പാണ്ട് അതുവഴി ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയും നാളെ പരലോകത്ത് എത്തിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷി മാത്രം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു ആ കുട്ടി പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ പറയുക ഉപ്പാരന്മാര് മോലവി ഉപ്പാനോട് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞോളി അവര് പറഞ്ഞ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കണേ ഇങ്ങോട്ടൊരു വാചകം പറഞ്ഞു എന്താ വാചകം അറിയോ മോലവി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ അവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എവിടുന്നെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തോന്നിയാസ്തക്ക് പെടുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാരോട് ഉമ്മാരെ ചോദിക്കാണ് ഉപ്പാരന്മാരെ എവിടുന്നാണ് ആ ദീനിന്റെ ഈ വശം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുക ജുമഴക്കാണ് ജുമഴിനെ കിട്ടുള്ളൂ ജുമ എസ് എസ് എൽ സിന്റെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് കിട്ടണില്ല എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് നിന്ന് കിട്ടണില്ല എം ബി ബി എസ് നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എം ബി എയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ് നിന്ന് കിട്ടണില്ല സോളജിന്ന് കിട്ടുന്ന ബോട്ട് ഒന്നും കിട്ടണില്ല അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ദീൻ പള്ളി മെമ്പറിനാ കിട്ടണത് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്ക ഈ പ്രഭാഷണത്തിനാ കിട്ടണത് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്ക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മോറൽ സ്കൂളുകൾ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്ക നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രോഫ്കോൺ നടക്കലുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടി അതിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്ക ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഹൈസ് ഒക്കെ നടക്കുണ്ട് എന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടോ എന്റെ മഹലിൽ തോലുണ്ടോ എന്നല്ല എന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടോ അറബി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നാസ്കോ നടത്താറുണ്ട് അതിൽ എന്റെ കുട്ടിയുണ്ടോ അതിൽ എന്റെ കുട്ടിയുണ്ടോ
കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങൾ പോലും അവരുടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അന്ന് മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇതേപോലെ ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്ത് ക്ലാസ് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു കാ മണിക്കൂർ ചോദിത്തരം ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം പറയട്ടെ മക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പല കുട്ടികളും പലതും ചോദിച്ചു ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് അവൻ ചോദിച്ചു സർ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ ഭാഷ ഇതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സർ മണ്ട ഇല്ലാത്ത തെങ്ങിന് അവന്റെ ഭാഷ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരൻ മണ്ട ഇല്ലാത്ത തെങ്ങിന് സാറ് വളമിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിവാൾ തട്ടിയിട്ട് ഒരു തെങ്ങിന്റെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവൻ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അത് സാറ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് റുപ്യ പണിക്കാരനെ കൂലിയെടുത്തിട്ട് തടം തുറന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് വെള്ള എന്താ വളമിട്ട് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടടക്കോ വേലി കെട്ടി കൊണ്ടടക്കോ ഇല്ല സർ എന്തുകൊണ്ട് ഉപകാരമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്ത വണ്ടി സാറ് പെയിന്റ് അടിച്ച് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടടക്കോ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് പോളിഷ് ചെയ്ത് വാട്ടർ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടടക്കോ ഇല്ല പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉപകാരമല്ല ഓക്കെ സർ എങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ വാപ്പാക്ക് പത്ത് അറുപതോ എഴുപത്തര വയസ്സ് വേണം പത്ത് അറുപത് വയസ്സായി എന്റെ വാപ്പാക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലിന്റെ അസുഖമുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഏകദേശം അതേ പ്രായമാണ് ഉമ്മാക്ക് ഊരവേദനയുടെ അസുഖമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങാടിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കല്യാണത്തിനും വാപ്പാനിമാരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ സാറേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും വാപ്പക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാണ് മിനിമം മരുന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരാണ് വാപ്പ അലോപതിയാണ് മിനിമം വാപ്പയെ ആശുപത്രിയിൽ കാട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു മുന്നൂറ്റൻപത് റുപ്യ വാപ്പാന്റെ വലിയ പോവും ഉമ്മാനും കൊണ്ട് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മ കൂരയോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടും കാലിന്റെ വേദന പറയും കുഴമ്പോ സൂചിയോ വേദന കടിക്കുമ്പോഴേക്കും മിനിമം ഒരു ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ അങ്ങനെ പോവും സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാണ്ടുമാണ് പെരുമാറാണെങ്കിൽ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ എഴുന്നൂറോ ഉപ്പിയ ഉറുപ്പിയ എന്റെ വാപ്പ നിമ്മാനി പേര് എനിക്ക് ചെലവാണ് സർ എന്നാൽ തിരിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാനുമില്ല സർ എന്നൊരു ചോദ്യം എന്താ അറിയോ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഉപകാരമില്ലാത്തോണ്ട് തെങ്ങിന് വളമിട്ട് കൊണ്ടടക്കൂല സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഉപകാരമില്ലാത്തോണ്ട് എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്ത വണ്ടി കൊണ്ടടക്കൂല എങ്കിൽ സർ ഉപകാരം മാത്രമില്ലാതെ വെറും പണത്തിന് നട്ടം മാത്രം വരുത്തുന എന്റെ വയസ്സായ എമ്മാനും പാപ്പാനും എന്ത് മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഞാൻ നോക്കണം സർ അതിനെന്താ സാർ അതിനെന്താ രക്ഷിതാക്കളെ മറുപടി അതിനെന്താ മറുപടി നമ്മളൊന്ന് പറയും എന്താ മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ തെങ്ങ് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉപകാരമില്ല വാപ്പാനെ കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല വാപ്പാക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലാണ് അനങ്ങിയ പൈസക്ക് ചെലവാണ് ഞാൻ എന്തിനാ കൊണ്ടെടുക്കേണ്ട ലാഭല്ലോ സോ നിങ്ങൾ ഞാനപ്പോ ആലോചിച്ചെന്താ പറയുക ആ ഉമ്മയും വാപ്പയും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ആ കുട്ടീനെ വളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഫീസും കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല എഞ്ചിനീയർ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരൊറ്റ കുറവേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധി ഉണ്ട് പൈസ ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ഒറ്റ കുറവ് ദീൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അറിയോ ആ വാപ്പി ദീന് പറയാതിരുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ദീന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടിനോട് തെറ്റും ദീന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടിനോട് തെറ്റും സഹോദരങ്ങൾ എന്തേ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ ദീൻ പറയാതിരുന്നത് അതേ കുട്ടി അതേ വാപ്പാനിമാനി നോക്കണമോ നോക്കണമോ എന്നാ ചോദിക്കണത് ആ കുട്ടിനോട് എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വന്നറിയോ ആ മക്കളോട് എന്താ പറയേണ്ടി വന്നറിയോ മോനെ ഒരു പരലോകണ്ട് ും നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗം ഇനി ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിനക്ക് പ്രവേശിക്കണമോ ുംങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് സ്വർഗല്ല മോനെ അതുകൊണ്ടാണ് വാപ്പാനിമാനി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ പറയൂ അതുകൊണ്ടാണ് 
അതുകൊണ്ടാണല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ആ കുട്ടിക്ക് ദീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ വാഹനത്തിൽ പോകുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് എവിടുന്നാമാരെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും സൂറത്ത് നൂറിലാണത് ഉള്ളത് സൂറത്ത് നിസായിലാണത് ഉള്ളത് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കൊണ്ടുപോകാതെ ഒരു അന്യപുരുഷനുമായി അവിഹിതമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് എന്ന് എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങാടിയിലും ക്ലാസ്സിലും നടക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയുടെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നത് ബാപ്പ കാണുന്നുള്ള പേടിയല്ല നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നാൻ അതിനെ തെറ്റാന്ന് പഠിക്കണം അത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മാത്രം സി പഠിപ്പിക്കണില്ല ഇല്ല പത്താം ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണില്ല അതൊരു കോളേജിലും പഠിപ്പിക്കണില്ല അത് ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ മോറൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇസ്ലാമികമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടെയാ പഠിപ്പിക്കണ് അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സങ്കടമായി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഒന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒന്ന് ദീന് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് സോങ്ങളെ സുബഹിക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഖുർആൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓതി അവരെ കൊണ്ട് ഒരു പേജിൽ ഓതിപ്പിക്കുക ദീനിയായ ക്ലാസ്സുകൾ എവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾ വിടുക വിടുക അപ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പോഴേ അവർക്ക് തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഖുർആാൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തെറ്റ് പഠിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുക കേട്ടോ രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തെറ്റ് പഠിക്കാൻ പാടില്ല സോ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നു കുറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറ്റം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ തന്നെ തൗപ ചെയ്ത് അള്ളാഹു അത് പുറത്തു തന്നാൽ അതോടുകൂടി ആ തെറ്റ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു പുറത്തു തന്നാൽ എന്നാൽ അതേ ഞാൻ ചെയ്യണ തെറ്റ് എന്റെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തെറ്റ് തിരുത്തിയാലും എന്റെ മക്കൾ അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ മരിച്ച് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് എത്തിയാ പോലും അവർ ചെയ്യണിന്റെ കുറ്റം എനിക്ക് കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചർച്ചയാകണില്ല ഞാൻ സത്യ പറഞ്ഞ ചർച്ചയാകണില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു തെറ്റിന്റെ മക്കളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ തോപ് ചെയ്ത് മടങ്ങി പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ കുട്ടി തുടങ്ങിയാൽ ആ കുട്ടി എന്നത് നിർത്തണോ അതുവരെ അതിന്റെ അനന്തരമായതും നമുക്ക് കിട്ടും എം എസ് എമ്മിന്റെ ക്യാമ്പ് നടക്കുകയാണ് ഒരു വാപ്പ ഒരു കുട്ടിനെയും കൊണ്ടുവന്നു നിശാ ക്യാമ്പാണ് മകരിവിൽ തുടങ്ങി പിറ്റേസ് സുബൈക്കാൻ നിൽക്കാം ആ കുട്ടിനെയും കൊണ്ട് വാപ്പ വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സർ എന്റെ കുട്ടി നേർക്ക് നേരെ പറയട്ടോ ഫുൾ ടൈം അശ്ലീല സിനിമകൾ മാത്രം കാണുകയാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു ശാസിച്ചു അടിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു നിർത്തുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ ഒരു നിശാ ക്യാമ്പോട് ചെയ്യണം എതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് രാത്രി കുട്ടികളൊക്കെ കടന്നിറങ്ങി സുബൈക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ മതി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു മോനെ സംസാരിക്കാന്നാണ് ആ സംസാരം വാപ്പാരി കേൾക്കാൻ ടൊപ്പാരെ ആ സംസാരം സുബൈയുടെ മുമ്പ് നാല് മണി വരെ നീണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ അറിയോ സാർ രണ്ട് റമലാനുകളായി രണ്ട് റമലാനുകളായി എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നോമ്പ് മാത്രമേ കിട്ടണുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കിത് കാണാതെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നോമ്പ് പോയിട്ട് വരും തോന്നിയാസ് അവിടെ നിന്നെങ്കിലും കാണും അതുവഴി ശരീരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൃത്തിയടി ഞാൻ ചെയ്യും വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ നോമ്പ് ഇറക്കാൻ നേരത്ത് വരും വാപ്പാർക്കും മാർക്കും ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് നോമ്പുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പിടിച്ചെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ് അത്ര മനസ്സ മനസ്സിലാകുന്ന സദസ്സാണ് എന്നിട്ടവൻ ഒരു കുറ്റം ആരും പറഞ്ഞില്ല അവൻ തന്നെ അവന്റെ തെറ്റിന് കാരണം മാഷെ ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു എന്താ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞിരി അവൻ ആത്മാർത്ഥയിട്ടാണ് കരഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ആ പറയണങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് മാഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മുക്കാ
ഞാൻ വാപ്പിയതുകൊണ്ട് പറയട്ടോ ഞാൻ വാപ്പിയതുകൊണ്ട് പറയാം ആ കുട്ടിയെ ആ വിഷയത്തിൽ നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം ആര കയ്യമ്മ വാപ്പ പിടിക്കുക ആര കയ്യാവൻ പിടിക്കുക ഇതെന്താ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചർച്ചല്ലാത്ത ഇതെന്തേ ചർച്ചല്ലാത്ത സങ്കടല്ലേ സങ്കടല്ലേ എല്ലാ തോന്നിയാസവും നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ മുള്ളിച്ച് കാണുക ഞാൻ ഉമ്മാരുടെ ചുമ്മാര നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സിനിമ സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഒക്കെ എന്താ ഉള്ളത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ ചോദിക്കുക എന്താല്ല പ്രേമിക്കുക ഒളിച്ചോടി പോവുക രണ്ടാമത് കെട്ടുക ഒന്നാമത്തോനെ കൊല്ലുക പിന്നെ രണ്ടാം കെട്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് അമ്മായിമ്മ മരുവോൾ ആകെ പ്രശ്നം ഇത് മക്കളൊപ്പിരുന്ന് കാണുക സമയം ഇത് മക്കളൊപ്പിരുന്ന് കാണുക പ്രേമിക്കണത് പ്രേമം അറിയിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പ്രേമിച്ചിന്റെ അടയാളമായി ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് വരിഞ്ഞ മുറുക്കി ഉമ്മ വെക്കണത് ഞാൻ എന്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിക്കണ കുട്ടിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാണന്മാരെ കാണുക ബാപ്പാൻ ഇമ്മാനും കാണാതെ ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജ് റൂമിൽ പോയിട്ട് സ്നേഹം പങ്കുവെച്ച് വേഷം മാറി വീട്ടിക്ക് ബൈക്കുമ്പ തിരിച്ചു വരുന്ന സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ പെൺകുട്ടിന്റെ ആൺകുട്ടിന്റെ പേര് കാണുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കണ അറിയോ എന്റെ കുട്ടി ആരും പ്രേമിക്കരുത് എന്റെ കുട്ടി ആരോടെ ഒളിച്ചോടി പോകരുത് എന്റെ കുട്ടി ഒരാളെയും അനർഹമായി നോക്കുക നോക്കരുത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക എന്തൊരു വിധി വൈപരീത്യമാണിത് അല്ലേ എന്റെ വാപ്പിന്നിം കൊണ്ട് കള്ളിഷാപ്പ് പോകുകയാണ് കരുതിക്കോളി എന്റെ വാപ്പിന്നിം കൊണ്ട് കള്ളിഷാപ്പ് പോയി ഇന്നെ പുറത്തു നിർത്തി വാപ്പ കുടിച്ചു വന്നു ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കറിയോ ഞാൻ എന്താ സോങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കറിയോ കള്ളുകുടി ഇസ്ലാമിൽ ഹലാലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹറാമാണെങ്കിൽ താടി വെച്ച എന്റെ വാപ്പ കുടിക്കാൻ പോകൂല നിസ്കാരത്തഴമ്പുള്ള എന്റെ വാപ്പ കുടിക്കൂല വീട്ടിൽ നിറങ്ങാൻ നേരത്ത് എന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചിരുന്നു വാപ്പാനോട് എവിടെക്ക ഇറങ്ങണത് ഞാനൊന്ന് കുടിച്ച് കള്ളിച്ചാപ്പ് പോയി കുടിച്ചു വരട്ടെ എന്നാ വാപ്പ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അമ്മ ഡ്രസ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം തറാവീഹിന് പോകുന്ന എഴുത്തിക്കാഫ്രിക്കണ എന്റെ അമ്മ ആ ഡ്രസ് എടുത്ത് കൊടുക്കണ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാമിൽ ആ കുടിക്കാൻ പോണത് ഹലാലാണ് പിന്നെ ഇന്നെന്തേ വാപ്പ കേറ്റാത്തത് അത് ഞാൻ കുടിക്കാൻ പ്രായാകുന്നുള്ളൂ ആ മുമ്പ് ആപ്പ എന്നെ കേറ്റു ഇതല്ലേ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ആണ് അല്ലേ അതല്ല മനസ്സിലാക്കും ജുമാക്കും പോണ ഉമ്മാരെ വാപ്പാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നഗ്നമായ ശരീരമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഡാൻസും പ്രേമിക്കുന്നതും ഒളിച്ചോടി പോകുന്നതും കൊല്ലുന്നതും ഉമ്മ വെക്കുന്നതും വാരിപ്പുണരുന്നതും നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പം ആ കുട്ടി എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രേമിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നോ ഒളിച്ചോടി പോണ തെറ്റാണ് എന്നോ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് എന്നോ മാതാപിതാക്കൾ ഉപദ്രവിച്ച് പോകുന്നവന് ശിക്ഷയാണെന്നോ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി ഇതെന്താ അമ്മാരെ വാപ്പാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചർച്ചല്ലാത്തത് സങ്കടം കൊണ്ടാ പറയണത് ചർച്ച ഒരു കുട്ടിന്റെ സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി ഈ പ്രേമബന്ധത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളു അപ്പം നോട്ട് പുസ്തകം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏഴ് പീരീഡ് ഉണ്ടാകും ഒരു പീരീഡ് ഐ ടിഒ ബിടിഒ എന്തോ ആണ് ബാക്കി ആറ് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഉമ്മാരുപ്പാര് കേൾക്കാനോ പാരന്മാർ ആറ് നോട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് കടലാസ് പെൻസിലുണ്ട് ഒരാളെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രകാരിയാണ് ഒരാളെ ഫോട്ടോ ഒരാണിന്റെ ഫോട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായി കേരളക്കാരനല്ലാണ് കാരണം കേരളക്കാരനൊരു ഒരു നമുക്ക് നമ്മളേതായ ലുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോട് ചോദിച്ചു മോളെ വീട്ടിൽ വല്ല മാർബിൾ പണിക്കാർ നേപ്പാളി ബംഗാളി ഐറ്റംസ് ആരെങ്കിലും പെരയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വല്ല വാർപ്പും പണിയോ വല്ല കിണറും പണിയോ വല്ല നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ആരാ മോള് ദൗട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏരിയാണ് കേരളം മുട്ട കളിയാണ് ഇത് കേരളം മുട്ട കളിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന മാതിരി കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളാണ് ഇത് എവിടുന്നാണ് അതില് പറഞ്ഞു അത് സാറേ ഹിന്ദി സീരിയൽ നടനാണ് ഹോ അപ്പം സിനിമ നടന്മാരൊക്കെ കാരണം ഇപ്പം പഴുതിക്കണ വല്യമാർക്ക് വരെ ഷാറൂഖ് ഖാനും സൽമാൻ ഖാനും ഒക്കെ അറിയാലോ അതിപ്പോ കണ്ടിട്ടൊന്നല്ല അത് ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഷാറൂഖ് ഖാൻ സാഹിബ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണ അത് കാണുന്നൊന്നും വേണ്ട അതിൽ വലിയ കുറവൊന്നും കാട്ടണ്ട അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണ പക്ഷെ സീരിയൽ നടൻ അങ്ങനല്ലോ സീരിയൽ നടൻ അങ്ങനല്ല പിന്നെ ആ കുട്ടിന്റെ ഞാൻ ആ കുട്ടിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യലട്ടോ ഒരിക്കലും അങ്ങനല്ല
For Caratel, Agresa Pramaka, and a teacher Premikan, Kutti and Des in Marni, Tikutina Premikan, a teacher, and Vilima Premikan, I was a Karni Agresa, but the Pramaka Durno. Now in the Portunakan, and in his self, and the class of the Vadima, even the Patricia, and a Muslim who turned the turn is Are. Sar, what are old days at Rendu, Jenna Langa, Rendigen, only Nugen, Rendu Paranjan, Namaka Paranjan, but other than Nugen Lalan, other than Nulaka Paranjan and Masha, Indigano. Ipa email and the Larangi can get on YouTube, Jello Kantakando, YouTube will video and chill. Yenda Sangle, Yan Nakandato, I'm going to Talika to get to Usta, the Chalavina Pona Perita, Tatana, Prebikan, Maliartele, Alberniken. Yana Palish and the reporter in the MSM in the president, the MGM in the secretary, would you pray me? Couldn't you argue? You are a cooker and eagle. A cooker and gallop, love curring. I'm good, you are a member, Manu, how long and no good you pray me? Can I never talk to you? So, you think I should go. Either I could tend up a mind in the corner in the Hindi serial, pray me, Kunda, Magala, Wuta, Tilombadanga, Sapakana, put in the wood, who made in the corner, Umare. Satya Santa Mai Chuikan, Adil in the Akuti Padikanda than Dan Premikan at the Tan there, Aduba and Garabadanello, Aduba and Garabadanello, all a pretty knocker the country, someone a number in the Tiburik, the Wapa, Wapa, you found a very good one. Wapa and Adikara Maganod, Ara Nokia, Wapa, Alamagan, Wapa Kunumasoka, the Yavad and Larnala, Kainil, Kainu, Kainu, Nadar. Some seer will carry phone on the top, and some seer and dengue will carry Yamad and Dernala, Kundamasoka and Yamad and Larnala. Changai Marina in a column will non under certificate in your Ara could call Nona Parano the Wapanga to Padipika. Upon and the Vario, one of the two, not on the Padika Kamari was carried on the ground to Poikarikum, not on the Wapa and the Skirikon, Okamikawa and Kal and the Dilu, Chikona, Noka, and Amalaman and Lava won our. Gotan out of the little pipe and a deep point to Kala person and to upon the end, then upon the Mari window. I'm not throwing it to Belfa Germana, the end, and the Jibido and a party. But the Amman Kaini Maru Maranga Lavern, Madras, you marry put telling on the Manda very quick in our combo. But the Madras, you leave a trade and a banker, some end them against some share, and there was some Thalay, then you point you paid in Nona Pachanona, getting a good leave a trade you take, not putting in a video. But a particular stammer, a jury, Angel like Mother Sipa, which are Ustani. We could tin the Varavanda ten known and don't leave either not to Maravur, the non Idi Vanda. Burdangal is non Idi Vurkan, we could tin the Varavan and Kanda ten known, Kayatina, Levi the Kayan, and Levi the Milan, the Varavanda tenari. Abom, leave it to the Korea Kutti, why choke in Dalia? One of the Mikawar and Kanya Rashan, then Ustain, they can demand a to go in the Palar Chikitig and in the Baki could toll along the Kerrying and the Keru. Ustain, I leave it to one. Yendara, you were on your own, Mandar in Bodunusta. Uncle, why are we in Ponyanile? Hounder of Bevaki, I'm a good ten of Richard, Pirim Bonin, Sir Pirim Bonin, Raja Girilla, Tinga, to injection, but about the Pon Concha, good, the Kalna Mopatok. So I could tin, I could tin, Mimber Mono, Parita Hal, no, Namada Yatilapurangil, Asidu Yahidi, Ilan, Nabal Kadibu Yahidi, Ilana, Satya Santa Dayan, Sorogatile, Katikaga. Kalau <laughs> negara kita lekang ni yatik ga, pulih hak kawalu kaya namurra, jiwida tila yeh dari sandar batilum, jiwida til aben aben na tambati yendu paranya polum, satya samdhan mara jiwi kanam, kalau binja kalau parayan padilya, kai per yeruji aningilum satya samdha mai nikanam, puru maha swadikin, yendu ayi randa mana kura aleningi getalum, aben dia til maatenda gula, yendu ond kalau aben tu dengi yeh de, nammil ni nane. Nampaknya nak, umar eh, par eh, tiritan atau tiritan, nampal nampal kuttia al tuangan erid, dah ibu jadi, tuangan erid. Ketang glass ni kuttie, si seru eli cuci. Apo, yang dah kebaran jadi ketang glass ni boleh buat aliran ngambat cuci lelo. Pawan eh, adiah berikan aku di, anda emang dah lori, ni balik kaya kembali. Korang yang sahasi cuci, mana 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 aga, emang dah lori. Yang dah ada je kantan tu kebaran ni tikar ni lelo. Karena caya ni lelo, karena tu caya mac. Pati dua tanjung minta adya barang kebaran ku dia agak tinggi ti cuan yang na alil lebo alang. Sir ni janda oleh sir, ni janda oleh sir. Hari ada pati. Ok kan apa ni? Aku uta dalam awasan mac. Emang ni lelu murka mandi, lelu suku ni dah mandi awasan baru. Karena bapa ni janda parai ter. What a ceria. Ada beri murki ok kan boi. Hendeh, cundu leh. Bapa ni wakir tanda tordi ni ada ni. Kaini leh kaini. Aba bapa ni jangan dah lalai. 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പാരോട് പറയും പാരെ ഞാൻ സിസർ വലിക്കണിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഹുക്കുമ്പ് പറയാം ഞാൻ പണ്ഡിതനല്ല അല്ല അല്ല അത് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കാം എന്തായിക്കോട്ടെ അതിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ഇപ്പം എന്തായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയണം അത് ഉമ്മാരും ബാപ്പാരാണ് ഉമ്മാരപ്പാരെ ശരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ വലിക്കണത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടി വലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കണ അധ്യാപകൻ നിൽക്ക് ഞാൻ പറയാം എന്താ സംഭവിക്കണ അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാന്ന് എഴുതിക്കോളി നിലവിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ മുമ്പേ വലിക്കണ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടോ അപ്പൊ നൂറ് കുട്ടികൾ രണ്ട് വലിക്കണ രണ്ട് വലിക്കണ കുട്ടികളുണ്ടാവും അഥവാ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കുട്ടികളും വലിക്കണ രണ്ട് കുട്ടികളും നമ്മുടെ കുട്ടി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പെട്ടതായിരിക്കും നമ്മൾ വലിക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടേത് കണ്ടവൻ വലിക്കണോടു കൂടി അവൻ ഈ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടിലേക്ക് പോകും അഥവാ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴും ആകും ഇവിടെ മൂന്നാകും ആ മൂന്ന് കുട്ടികൾ എന്തിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ആൾക്കാരപ്പം കൂടാത്തത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഇവരെ കൂടെ കൂടിയാൽ അവൻ വലിക്കണത് വീട്ടിലറിയും അങ്ങാടിയിലറിയും ബാപ്പ അറിയും ഉമ്മറിയും അതറിയാതെക്കണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വലിക്കണ രണ്ടാളപ്പം കൂടണം അപ്പോഴേ കട്ട് ചെയ്ത് വലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരും കാണാതെ വലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ രക്ഷിതാക്കൾ എന്റെ പരിണിതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ വലിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ടാം ക്ലാസ് നിന്ന് സുഹൃത്തുക്കളായവർ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നിന്ന് വെക്കും പത്താം ക്ലാസ് നിന്ന് ബിയർ ഉടിക്കും പ്ലസ് വൺ ഡിഗ്രിയും സ്കൂളിന്റെയോ കോളേജിന്റെയോ നാട്ടിലോ നടക്കുന്ന വാർഷികത്തിലും പരിപാടിയുടെ തലേന്ന് അവർ വീശും കാരണം അവൻ എട്ടാം ക്ലാസ് നിന്ന് വലിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനി ആയൊരു സെറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കുടിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നീച്ചെന്നിട്ട് പറയാണ് എവിടുന്നാടാ കുടിക്കണം വെച്ചാൽ അവനെ നടും പുറത്ത് കൂടെ അടിക്ക നമ്മള് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ തുടക്കക്കാരാകരുത് ചിലപ്പാരൊക്കെ അവന്റെ റബ്ബ് പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ലീഗിലും ഉണ്ടാവില്ല കോൺഗ്രസിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങോട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആകെ മെയിനാകാൻ കിട്ടാറാ പേരെ കുട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിനെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പുക വിടും ഒന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ നോക്കിയ ഓനോട് ആ കുട്ടിനോട് ഇങ്ങനെ ആളാകുക ആ കുട്ടിനോട് വേറെ ആരോടും ആളാകല്ല എന്നിട്ട് പുക ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അടുത്ത് വിട്ടു ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയ ഞാൻ കിട്ടി നോക്കി രണ്ട് കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുമല്ലോ കുട്ടികളാകുമ്പോ എന്റെ വാപ്പാക്ക് ലോറിണ്ട് എന്റെ വാപ്പാക്ക് ബസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടു കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ എന്റെ വാപ്പ മൂക്കു കൂടെ പുക വിടുമല്ലോ എന്ന് മറ്റോ തോറ്റു കാരണം ഓന്റെ വാപ്പ വലിക്കൂല ഓന്റെ തീർന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അഥവാ വലിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മതപരമായുക്കുമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയൊക്കെ തോന്നണ്ടെന്താറിയോ മക്കളെ ബാപ്പ ശ്രമിച്ചിട്ട് കഴിയാത്തോണ്ടാണ് ദൈവ ഇതുങ്ങൾ തുടങ്ങരുത് നിങ്ങളിതിൽ പെടരുത് എന്നതെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ വലി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാണ്ടേ ഞാൻ വലിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നമ്മിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ വലിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ സംഭവം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് സന്തോഷാകാൻ ഉമ്മാരെ ഉപ്പാരെ ദീൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം പറഞ്ഞയക്കണം നമ്മുടെ എം എസ് എമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചവനാണ് ഇന്ന് ഐ എ എസ് കിട്ടിയത് അവൻ എം എസ് എം പോയിട്ടല്ല അവൻ ദീരിൽ നിന്നിട്ട അള്ളാഹു കൊടുത്തത് പഠിക്കുന്നവന് അവന്റെ പരീക്ഷ എളുപ്പാക്കും അവന്റെ ജീവിതം എളുപ്പാക്കും പ്രാർത്ഥന കുത്തരം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പറഞ്ഞേക്ക ജുമാക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സുബഹിക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കൂടെ ജമായത്തായിമാരെ നിസ്കരിപ്പിക്കുക ഒരു ദിവസം ഒരു പേജെങ്കിലും നമ്മൾ ഓദിച്ച് അവർക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് നമ്മിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ അവർ പഠിക്കരുത് ഹറാമ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്നത് നമ്മളിലൂടെ നമ്മൾ മക്കൾ പഠിക്കരുത് വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിന്ന് പഠിക്കരുത് കളവ് പറയും നമ്മൾ നിന്ന് പഠിക്കരുത് നമ്മൾ മാതൃകയാവുക അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സംഭവം സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു ഉമ്മ വന്നു ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ എന്റെ കുട്ടി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പം പ്രത്യക്ഷമായി പറഞ്ഞാൽ പേര് കേട്ടാലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല ആളെ കാണണം എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ അ
പരാതി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നതിനെ കുറിച്ച് അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കച്ചറൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വന്നു സുഖങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കനായ നല്ല കുട്ടി അവൻ നല്ല കുട്ടി അവനെ പറ്റിയിട്ടാണോ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവൻ വന്നു പെട്ടെന്നും മനം കണ്ടപ്പോ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് അവൻ നിന്നു ഉമ്മ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോനെ ഉമ്മച്ചി വന്ന എന്നെ പറ്റി കുറ്റം പറയാനല്ലോ അല്ല അങ്ങനെ സങ്കടം വന്ന വന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ അന്നെ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെടണൊക്കെ ചെയ്യണില്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ എന്റെ എന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ വൈകാരികമായി പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ വീണ്ടും കരഞ്ഞു സ്വങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ കരുതി അറിയും ആ കുട്ടി കരയുന്നു കുട്ടി കരഞ്ഞില്ല കുട്ടി ഇങ്ങനെ തല താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ നിന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മയുടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി ചോദിച്ചു സാർ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അതിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ മോനെ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ കരുതി അറിയോ അവൻ അധ്യാപകന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടാ പറയാൻ അല്ല അവൻ ഉമ്മാന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞത് ഉമ്മച്ചിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്രയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തിന്ന് ഇന്ന ടൂറിന് പറഞ്ഞയച്ച് എനിക്ക് വസ്തുക്കെ തിന്നിട്ടും ഞാൻ എന്താ അമ്മാണ്ട് ചൂടാകുന്നത് വിരല് ചൂണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ അല്ല ഉമ്മച്ചി അമ്മേ പരാതി ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ അറിയാം ഉമ്മച്ചിയെ നിങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പം അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിലെ മൂന്ന് മക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും മൂന്നും നാലും നേരം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന നമ്മളെ വാപ്പിയല്ല മച്ചി അതെ നിങ്ങൾ അഞ്ചു ദിവസം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴും മൂന്ന് മക്കളായ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം നിന്ന് ഉറക്കി സ്കൂള് വിടുമ്പോഴേക്കും പണിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി വന്ന് ഞങ്ങളെ വസ്ത്രം അടുപ്പിച്ച് ഒരു ഉമ്മാനെ പോലെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടിടുന്ന നമ്മളെ വാപ്പയല്ല മച്ചിയെ അതെ ആ വാപ്പാനോട് നിങ്ങൾ വിരല് ചൂണ്ടി സംസാരിക്കണ ഞാൻ കണ്ടുക്കണല്ലമ്മ ആ വാപ്പാനോട് നിങ്ങൾ വിരല് ചൂണ്ടി സംസാരിക്കണത് ഞാൻ കണ്ടുക്കണല്ലമ്മ ആ വാപ്പ നിങ്ങൾ വീട്ടിക്കിറങ്ങാ എവിടുന്നോ നേരെ എവിടുക്കോ പോകാൻ നേരത്ത് ഇന്ന് ഫാത്തിമായ് പോകല്ലേ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ രണ്ട് മൂന്ന് ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇങ്ങക്ക് എന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഇന്നൊരു തടയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണല്ലമ്മ നിങ്ങൾ വാപ്പാന്റെ നേരെ വിരല് ചൂണ്ടിട്ട് നിലത്ത് ചവിട്ടിയത് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണല്ലോ പണി കഴിഞ്ഞ് മകരിവും കഴിഞ്ഞ് ഈശാവും കഴിഞ്ഞിട്ട് വാപ്പ വീട്ടിക്ക് കൂലിപ്പണിയെടുത്ത നമ്മളെ വാപ്പ വീട്ടിക്കരുന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഫാത്തിമ ചോറ് വളമ്പടി എന്ന് പറയുമ്പോ കാണുന്ന ടിവിന്റെ മുന്നിൽ നെടുന്നേക്കാതെ പത്തേ കാലിന് നിങ്ങൾ തിന്നുന്നത് വരെ വാപ്പാനെ പട്ടിണി കിട്ടത് നിങ്ങളല്ലമ്മ അല്ലേ വാപ്പാനോട് വരല് ചുണ്ടുമ്പം വാപ്പാനെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അപമാനിപ്പിക്കും അപമാനിക്കുമ്പം വാപ്പയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ പല്ല് കടിക്കുമ്പം വാപ്പയോട് ഞാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പരലോകം അവിടെമ്മ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്വർഗം അവിടെമ്മ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹം അവിടെമ്മ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയും ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഉമ്മാടെ മാപ്പാട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധാണ് കുറ്റാണ് ഉമ്മാടെ മാപ്പാട പറയണ്ട ഉമ്മാരെ അമ്മ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നബിയെ സഹാബാക്കൾ പിൻപറ്റുന്നത് പോലെ ചാണിന് ചാണായി മുടത്തിന് മുടമായി നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് നമ്മൾ ഫോൺ അവർ വരുമ്പം കട്ടാക്കണത് ഉമ്മാലെ അവരറിയുന്നുണ്ട് അവരറിയുന്നുണ്ട് പറയാൻ അവർ ഈ പ്രായത്തിൽ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ നമ്മക്ക് വല്ല അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയും ഭർത്താവ് അറിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഭാര്യ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മക്കറിയും ബാപ്പാക്കുണ്ട് ഉമ്മാക്കുണ്ട് അവർക്ക് പ്രായമാകുമ്പം അവരിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അവരെതിർക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ മാതൃകയാവുക നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ മാതൃകയാവുക നമ്മിൽ നിന്നൊരു തെറ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യം ഇൻഷാല്ല സോളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊന്ന് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ അടുത്ത സദസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ 
നാഥാനി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നാഥ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനായ നാഥ നീ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു പുറത്ത് മാപ്പാക്കിത്തണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ തൗഹീദ് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്ന് നന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ റഹ്മാനായ നാഥ അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ സഹോദരൻ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇന്നലെ വരെ ഹാജരായ ആൾ അള്ളാഹുവെ നീ അദ്ദേഹത്തിന് കബിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനെ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നീ കൺകുള്ളമ്മ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നാളെ പരലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന നല്ല മക്കളെ നീ സമ്മാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നാഥ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ വൈവാഹിക വിഷയത്തിൽ വിധവകളായതിന്റെ പേരിൽ യത്തീമകളായതിന്റെ പേരിൽ തൊഴിലില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പോലും ജോലി കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുടെ നാഥ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് ലാഭകരമല്ലാതെ ഏർപ്പാടുമായി പോകുന്ന സാധുക്കളായ ആളുകളുടെ നാഥ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ടും വിവാഹിതരാകാൻ കഴിയാത്ത സഹോദരിമാർക്ക് നാഥ നല്ല ബന്ധങ്ങളെ നീ നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും മക്കളില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നാഥ സന്തോഷകരമായ നല്ല മക്കളെ നാഥ നീ സമ്മാനമായി നൽകിയണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇറങ്ങുന്ന ബർക്കത്തുള്ള തൗഹീദനുസരി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അന്തരീക്ഷമാക്കി നല്ല നാടാക്കി നല്ല കുടുംബങ്ങളാക്കി മാറ്റി തീർക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും കാരുണ്യവും നാഥ നീ നിലർത്തി തരണമേ റഹ്മാനെ പകയോ വിദ്വേഷമോ തെറ്റുകളോ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ പടച്ചുതമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ നീ അകറ്റി നിർത്തേണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ലോകത്തെവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ മരണപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും ഷിർക്ക് ചെയ്യാതെ വിദഅത്ത് ചെയ്യാതെ ഹുറാഫാത്ത് ചെയ്യാതെ ഭക്തരായ ധീരമുഹിതകളായി ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോകാൻ നാഥ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് കൂടിയവർ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചവർ പണം ചെലവഴിച്ചവർ ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയവർ ഇത് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടവർ ഇതിനു വേണ്ടി വന്നിരുന്ന് സഹകരിച്ചവർ ഇതിന്റെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എല്ലാത്തിനും പുറമെ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ എന്റെ മുതിർന്ന ഇപ്പമാർ നാഥ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ാഹ <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته